সবাইকে দিলে মিরপুর উত্তরায় আর আমাকে দিলে স্বপ্ন ধরায় আরে বোকা তোকে তো দিলাম আধুনিক ঢাকায় স্বপ্ন ধরা ঢাকা মাওয়া তিনশো ফিট মহাসড়কের পাশে আধুনিক ঢাকা ওখানেই স্বপ্ন ধরা ধরনের বুকে স্বপ্নের ঠিকানা সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি আর ঈদ মানে হচ্ছে অবসর সময়টাতে বসে বসে নিজেদের পছন্দের তারকাদের সাথে আড্ডা দেয়া তো সেই আড্ডাটা আসলে আমি দিব কিন্তু আড্ডাটা উপভোগ করবেন আপনারা বিকজ নর্মালি তো অতটা সময় আমাদের হয় না যে বসে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে প্রিয় তারকার অনেক কথা শুনব তো আমার আড্ডাগুলো আপনাদের জন্য থাকবে আপনাদের মন থেকে করা যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলোই আমি রিপ্রেজেন্ট করব অ্যান্ড ইয়াস আমি তো সপ্তাহের সাতটা দিনই আপনাদের সাথে রয়েছি মানে এই ঈদের সাত দিন আপনাদের পছন্দের সব তারকাকে নিয়ে হাজির হয়ে যাব আজকে আমার সাথে যিনি রয়েছেন আমার খুব পছন্দের আমি জানি আপনারাও তাকে খুব পছন্দ করেন কারণ একজন শক্তিমান অভিনেত্রী নেত্রী আমাকে বলতে হবে এবং একই সাথে তার কিন্তু আরও অনেক গুণ রয়েছেন একজন কবি এত চমৎকার করে সে নাচে এবং ডেফিনেটলি বাংলাদেশের মানে নাট্যাঙ্গন তথা চলচ্চিত্রাঙ্গনে একটা ভিন্ন ধারাকে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করেছে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার আপনাদের অত্যন্ত পছন্দের ফেভারেট অ্যাক্ট্রেস আসনা হাবিব ভাবনা খুব ভালো যে কোনো সেলিব্রেশনই আসলে খুব আনন্দের ঈদ তো আমরা অপেক্ষা করি ঈদের জন্য ঈদের সময়টাতে যেটা হয় যে অনেক কাজের একটা প্রেশার থাকে যেহেতু তুমি অনেক বেশি তোমাকে শ্যুট করতে হয়েছে অনেক বেশি জার্নি করতে হয়েছে যে গল্পটা আমরা সবসময় করি অ্যান্ড অনেক বেশি জ্যাম পোহাতে হয় তো তখন কি জ্যামে বসে বসে ঈদের জন্য প্ল্যানিং করো যে আচ্ছা ঠিক আছে ঈদের দিন আমি সকালে এটা পড়বো দুপুরে এটা পড়বো কোথায় কোথায় ঘুরতে যাবো না আমার মনে হয় ঈদের দিন আসলে প্ল্যানিংটা হয় যে কি করব আর আসলে এখন আর মানে কোথায় যাব এই প্ল্যানিং থাকে না এখন জাস্ট আমি বাসায় থাকতে চাই আমি সবাইকে বলি আমার বাসায় আসো মানে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না কারণ দেখা যায় মানে চাঁদ রাত পর্যন্ত শুটিংই থাকে এবং ঈদেও দেখা যায় এরকম বিভিন্ন চ্যানেলে আসতে হয় সো বাসা থেকে বের হতেই হয় অডিয়েন্সদের জন্য সো আমি আসলে একদমই বাইরে যেতে পছন্দ করি না তো আমি সবাইকে দাওয়াত দিই আর আমার নানু বাসা পুরান ঢাকায় সো পুরান ঢাকায় যাওয়ার চেষ্টা করি একবার ঈদের যে কোনো দিন পুরান ঢাকায় যাওয়া পুরান ঢাকা মিস করা যাবে না এক্সাক্টলি পুরান ঢাকা মিস করা যাবে না সো পুরান ঢাকায় ঈদটা একদমই আলাদা হয় মানে নতুন ঢাকার সাথে কোনো মিল নাই আচ্ছা আসনা হাবিব ভাবনা মানে হাবিবটা হচ্ছে আঙ্কেলের নাম থেকে এসেছে আসনা নামটা কে রেখেছে না আব্বুই আমার নাম রেখেছে আব্বুই পুরোটা আর ভাবনা নামটা কোথা থেকে আসে আমার বাবা মানে থিঙ্কিংটাই এমন ছিল যে আমার একটা মেয়ে হবে যে একটু ভাবুক প্রকৃতির হবে লেখালেখি করবে লাইক নামটার প্রভাব তোমার মধ্যে পড়েছে হ্যাঁ এক্সাক্টলি আমার বন্ধুরা আমাকে বলেন যে দেখা যায় যে অনেক আড্ডার মধ্যে আমি জোন আউট হয়ে যাই তো আমি হুম হুম করতেছি সো যারা আমার আসলে ক্লোজ ফ্রেন্ড আমি আসলে নাই ওখানে মানে আমি অন্য কোথাও তো যারা আমার খুবই ক্লোজ মানে যারা আমাকে কেজি থেকে আসলে চিনে বা একদম ছোটোবেলা থেকে চিনে ভেরি ক্লোজ ওরা তো বুঝেছে ভাবনা আসলে আন্দাজে হুম হুম করতেছে ও আসলে এখানে নাই সো আমি কিছুক্ষণ পরপর জোন আউট হয়ে যাই মানে ইন ফ্রন্ট অফ লটস অফ পিপল আমি আউট অন্য জায়গায় তো আমার মনে হয় যে নামের প্রভাব প্রভাব পুরাতন ঢাকায় যেহেতু বড় হওয়া হয়েছে পুরাতন ঢাকার কালচারের সাথে খুবই সক্ষতা মানে ওদের ভাষাটা কি শেখা হয়েছে মানে নর্মালি তো তোমার ভয়েস খুব সুন্দর খুবই বোল্ডলি তুমি কথা বলো অ্যান্ড স্পষ্ট বাট পুরাতন ঢাকার ল্যাঙ্গুয়েজটা তো একটু ডিফারেন্ট রাইট খুবই আমার মা তো হচ্ছে গুন্ডা বেসিক্যালি সো আমার শুনছি আন্টি আপনি কি গুন্ডা বলছে আমার মা হচ্ছে তার ফ্যামিলি সবচেয়ে ছোট আছে সো আমার মা হচ্ছে সবসময় পুরান ঢাকায় যায় অ্যান্ড খবরদারি করে সো সে হচ্ছে 
যায় ভাড়া তুলতে যায় স্পেশালি আমাদের বাড়ি টাড়ি থেকে তো সে খুবই গুন্ডা অ্যাটিটিউড নিয়ে থাকে অল দ্য টাইম তার ভাইরা তার বোনরা সবাই তাকে ভয় পায় অ্যান্ড সে হচ্ছে সবাইকে খবরদারি করে কে কি করবে না কি করবে আই এটা করণ যাইব না ওইটা করণ যাইব না ওইটা যেমন যাইব না এমনে চল অমনে চল মানে এভরিথিং মানে শি ইজ সামথিং এলস তো সেটা সে আমাদের সাথেও করে যেরকম আমার মার কাছে কিন্তু আমি কোনো সেলিব্রিটি টেলিব্রিটি না মানে দুই পয়সার দাম নাই মানে আমার বাসায় আমার দুই পয়সারও দাম নাই আমার মার সামনে তো আমার মা হচ্ছে মুখের উপর সব কথা বলে দেয় মানে একদম সব কথা তোমাকে দেখলে একদম মুখের উপর বলে দিবে তোমার এটা ঠিক হয় নাই ওইটা ঠিক হয় নাই তুমি এটা করো আচ্ছা বিয়ে কবে করবা আচ্ছা কি পড়াশোনা শেষ করছো আচ্ছা ওকে মানে আন্টি যেভাবে করে বলো সেটা একটু বলো না না গুন্ডা তো বলেই দিয়েছো মানে মেইন পার্ট শেষ এরপরে তুমি যাই করো না কেন আন্টি আর কিচ্ছু বলবে না না আম্মু আম্মু খুব রেগে যায় কথায় কথায় সো আম্মু যখন রেগে যায় তখন সে খুব চিৎকার করে আর কি অ্যান্ড চিৎকার করে আম্মু অনেক উল্টা পাল্টা বলে সেটা ক্যামেরার সামনে বলে সো বোঝাই যাচ্ছে যে ভাবনা আসলে পুরাতন ঢাকার কথা জানলেও পুরোটা আপনাদেরকে বলছে না ওটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিং এর মাধ্যমেই দেখতে হবে যদি কখনো ওই ক্যারেক্টারে অ্যাক্টিং করা হয় সো আমরা আজকে মিস করে গেলাম বাট বেশ কিছু প্রশ্ন আছে যে প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা একদমই মিস করতে চাই না প্রশ্নগুলো আমার হাতে চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সো তার আগে আমি একটা বিরতি নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেছে আমাদের ছোট্ট একটি বেরোতি নেবার খুব প্রিয় মানুষ আসনা হাবি ভাবনার সাথে আড্ডা হচ্ছে আবারও ফিরবো আড্ডায় সো আপনারা সাথেই থাকুন স্বপ্ন ধরার প্রেজেন্ট সেলিব্রিটি আড্ডায় আসছি এখনই সবাইকে দিলে মিরপুর উত্তরায় আর আমাকে দিলে স্বপ্ন ধরায় আরে বোকা তোকে তো দিলাম আধুনিক ঢাকায় স্বপ্ন ধরা ঢাকা মাওয়া তিনশো ফিট মহাসড়কের পাশে আধুনিক ঢাকা ওখানেই স্বপ্ন ধরা ধরনের বুকে স্বপ্নের ঠিকানা বিরতির পরে আমন্ত্রণ আমাদের আয়োজন স্বপ্ন ধরার প্রেজেন্ট সেলিব্রিটি আড্ডায় সাথে রয়েছে ভাবনা আমরা ফিরে যাচ্ছি তার সাথে আড্ডায় আর সাথে আপনাদের প্রশ্নগুলো রয়েছে সো দেখা যাক কতটা প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারে আমার এখনকার প্রশ্নগুলো খুবই ঝটপট হবে চটপট উত্তর চাই ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার এটাও বলতে পারো আবার বলতে পারো একদম র্যাপিড ফায়ার বাট চাইবো যেটা সত্য তুমি যেমন বল সেটাই জানো তুমি বলো ওকে তো প্রথম প্রশ্ন যিনি করেছেন তার নাম বলবো না কারণ সময় বেশি লাগবে বাট প্রশ্ন হচ্ছে প্রথম প্রেম স্কুলে কত বছর বয়সে কোন ক্লাসে ছিলে ফাইভ ফোর এরকম এটা ভালো ছিল আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ফার্স্ট ক্রাশ হচ্ছে হাবিব ওয়াহিদ শার্টের বোতাম গুলো খোলা ছিল আমি তার অনেক বিগ ফ্যান নেক্সট চেরি হচ্ছে যে সেলিব্রিটি কে দেখলে হিংসা হয় আলিয়া ভাট বাট আমাদের দেশের আমাদের দেশের হিংসা ঠিক না আমি বলবো যে আমি অ্যাডমায়ার করি সো লর্ড মানে অনেকে বিপাশাপু সুবর্ণ আন্টি অ্যান্ড আমাদের এখনকার জেনারেশনের নুসরাত ফারিয়া অনেকে আই মিন লিটারেলি অনেকে বিয়ে কবে করছো আই ডোন্ট নো মালিকের ইচ্ছা এটা খুব ভালো উত্তর গোপন কোনো প্রেম গোপন প্রেম মজা বেশি সুন্দর মানে সেটা কি লাইফে চলমান আছে অর লাইক করেছো অর লাইক করার ইচ্ছা আছে আমার মনে হয় এখনো আসলে প্রেমটা যেটা বিকজ মানে এখন তো আমি বড় হচ্ছি অনেক মানে বড় হচ্ছি মানে আমি মানে ম্যাচিওর হচ্ছে ইউ নো সো এখনকার যে প্রেমটা সেটা তো ছোটোবেলার প্রেম বা বিকজ আমি এত ছোটোবেলায় আসলে কাজ করা শুরু করেছি সো আমি ঠিক ওই প্রেম প্রেম টাইপের প্রেম করি নাই মানে হয় নাই কারণ ব্যস্ততা তো প্রেম করতে তো এক্স্যাক্টলি আর প্রেমটাও হয় কি যে মানে খুব প্রেম যে আসলে আমার মনে হয় যে এগুলো প্রেমই ছিল না 
এখন আমার মনে আমি প্রেম প্রেমেই পড়ি নাই সো আমি প্রেমে পড়তে চাই বাট আমাকে মানে প্রেমে ফেলতে হবে এরকম কাউকে তো পাচ্ছি না ওকে সো ডেফিনেশন কেমন ছেলে পছন্দ রোম্যান্টিক বাংলাদেশের ছেলেরা খুব বোরিং হয় আমার মনে হয় যে ওরা খুব ভয় পায় রোম্যান্স করতে ঘুরতে যেতে পছন্দ বাংলাদেশে এমন কোন প্লেস তারপরে সবাইকে এখানে পাঠাচ্ছে আমি এত প্রেমিক কক্সবাজারের আমার যারা কাছে তারা জানে যে আমি পারলে মাসে একবার কক্সবাজার যাই বিকজ কক্সবাজারের সাথে আমার একটা অ্যাট্রাকশন আছে এবং সমুদ্রে যেতে চাও হ্যাঁ অফকোর্স মানে আমি পারলে কালকেও যেতে চাই ওকে সো আমি তোমাকে টিকিট দিচ্ছি তোমার ট্যুরটা খুব সুন্দর হবে স্বপ্ন ট্যুরের সাথে থ্যাঙ্ক ইউ ঈদ গিফট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো নাইস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনাদের সবাইকে দিলে মিরপুর উত্তরায় আর আমাকে দিলে স্বপ্ন ধরায় আরে বোকা তোকে তো দিলাম আধুনিক ঢাকায় স্বপ্ন ধরা ঢাকা মাওয়া তিনশো ফিট মহাসড়কের পাশে আধুনিক ঢাকা ওখানেই স্বপ্ন ধরা ধরনের বুকে স্বপ্নের ঠিকানা মানে যাওয়ার পরে যেটা হয় এখন তো গ্রীষ্মের একটা তাপ দাহ চলছে বাট সমুদ্রটা দেখলে কিন্তু আমাদের সমুদ্র আমি তো প্রত্যেকবার আসার সময় প্রমিস করি আমি খুব সুন আসতেছি আমার জন্য ওয়েট করো মিস মি মোর আচ্ছা জীবনে আমরা কি হয় যে লাইক একটু বিচিং করতে পছন্দ করি রাইট মেয়েরা যেমন হয় যে ছেলেরাও ছেলেরাও ট্রাস্ট মি রিসেন্ট টাইম ছেলেরাও ভয়ঙ্কর বিচিং করে বাট মেয়েদের দোষ হয় ট্রু যখন রিফিউজ করে দেয় তখন সে দ্বন্দ্বটা করে এবারে খুব কমন একটা বিচিং যেটা তুমি করতে পছন্দ করো সেটা করে দেখাতে হবে কি বিচিং করবো তোমার সাথে অন্য কারণ আমি প্লিজ প্লিজ আমি আমার নামে করি কারণ হচ্ছে আমাকেই বেশিরভাগ আমার ফ্রেন্ডরা নকল করে আমাকে ছোটবেলায় সবাই পু বলতো ঠিক আছে কিছুদিন আগেও দেখা হইলে সবাই ভাবদা শুরু হয়েছে 
সো আমাকে ছোটবেলা থেকেই সবাই সারাক্ষণ নকল করতে বলে অ্যান্ড কারিনা কাপুরের সব গান সব আমাকে নেচে দেখাতে হবে নকল করে দেখাতে হবে এই সমস্ত ফাইজলামি সো আমি জানি না যে আমি আসলেই মানে ওরকম ঢঙ্গি কি না বাট তোমার মনে হয় আমাকে বিয়ে করার জন্য প্রত্যেক দিন রানবে ও আচ্ছা হ্যাঁ তবে এটা বাংলাদেশের ছেলে না ডেফিনেটলি ওই আমাকে ইম্পোর্টই করতে হবে তোমার জন্য ব্রিটিশ আমি ন্যাচারাল যেমন পু সেটাই তুমি দেখেছো গান তুমি সুন্দর গাও এটা আমি গান আমি এই ধরনের দর্শকদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করার মানেটা কি কে বলছে আমি গান ভালো দর্শকদের দিন শেষে বিশ্বাস ঘাতকদেরকে বেশি পছন্দ আসলেই তাই বাট আমি গান আসলে আমি করতে চাই এটা সত্যি আমি গান করতে চাই বাট আমি চাই আমার গানটা ওইভাবেই দর্শকরা শুনুক একদম মানে একটা কাজ আমরা করতে পারি সেটা আজকে থেকে শুরু হতে পারে আর কি গুনগুন করে গাও না সে গুনগুন করে গাই থেকে দর্শকদের জন্য ঈদ মোবারক আমার মনে হয় যে আপনারা আমাকে সবসময় অনেক ভালোবেসেছেন সেই ভালোবাসাটা কন্টিনিউ রাখবেন আমি আপনাদেরকে আমার কাজের মাধ্যমে সার্ভ করে যাব প্রতিনিয়ত সো ঈদ মোবারক পছন্দের তারকাকে সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত একটু অপেক্ষা আমার জন্য করতেই হবে তবে ঈদের সাত দিন তো আপনাদের সাথে আছি মানে টিউন করতে একদমই ভুলবেন না আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল ঈদ মোবারক আরও একবার ভাবনার কাছ থেকে একটা কবিতা শুনতে শুনতে বিদায় ওকে সো রাশি টাশি বিশ্বাস করো তো হুম একদম সব ভালো গুণগুলো নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে চাই আচ্ছা আমার এবারের কবিতার বইয়ের নাম হচ্ছে ডানপন্থী কবিতারা সেখান থেকে একটা কবিতা পড়ছি সিংহের আগে কর্কট কুম্ভর পরে মিন ইচ্ছের পর অনিচ্ছা সূর্যের পর বুধ হলুদের পর সবুজ রাহুর পর কেতু হাতে পড়েছি তাই অষ্ট ধাতু জ্যোতিষশাস্ত্রে লাল রং প্রতিনিধিত্ব করে সূর্যের সাথে বাতাস থাকলে দাও দাও করে জলে শনির রং কালো একা থাকাই ভালো চন্দ্রের শুভ রং সাদা বাতাসের সংখ্যা এক সূর্যের সংখ্যা তিন তোমার আমার চলছে কি দারুণ দুর্দিন